不然，你把那结婚证留给我抽。我先走了。段总，小贺，呃，你这两天用车吗？段总，什么事儿？嗯，把你的车先借我用几天。没问题，段总，您想用多久就用多久。谢谢，没事儿。媳妇，你个王八蛋！你个爱钱倒霉，你个畜生！大姨，您别生气，我错了。别叫我大姨，谁是你大姨？我真是没看出来呀、啊！咱们相处了十几年，你原来就是条披着人皮的狼，苏青兔子，可是怀着你的骨肉。你怎么忍心？你怎么干的？你为了个小骚货呀！你太没耐脑子了你！你干什么着？你想什么了这？你你想没想过后果呀？大白娘，小兰怎么过呀？大爷，大爷，您听我说，如果有来生，我做牛做马，我一定会回报苏青的。滚！还有来生？想什么你啊！我告诉你，段媳妇，从现在开始，你离苏青的孩子都远点儿。他们两个要是有个三长两短，我活劈了你！我。行了，行了，你慢别开。
，又怎么了？嗯、啊，没事。说你怎么老搞突然袭击呀、啊？怎么了？都上火车了才告诉我你要来，还拿那么多行李干嘛呀？要不说你这孩子，妈不看你啊，都快要生了，呃，怕你一缺啥寂寞，把你大哥这不都带来了吗？一起陪你啊、哦。那你啥时候走啊？哎，佳佳，阿姨这不来伺候你？就是你，我这不是，看姑爷都会来事儿。我这不是伺候你来了吗？你看你现在肚子这么大了，过一阵子那孩子再生出来，孩子生出来他得长吧，那得需要人伺候吧。你会做什么呀？你这个没良心的孩子啊！我我不会做什么，那我是一把屎一把尿一把鼻涕一把泪把你伺候这么大的，我不会。你能长这么大呀？哎呦，你别说了，你该不会是打麻将打的没钱了来找我要钱吧？不，你这还说啥呢？我管你要钱呢。<笑>我就是要钱也不管你要啊，我也得管我那个有钱的姑爷要，是不是？妈、啊，来，不跟你说，这孩子，来，那个，来，姑爷坐坐坐，坐这儿。嗯，就是。西风。啊，对，西风，哎呀，对，西风一，哎呦，啊，跟我说完之后，你叫西风，我我太亲切了，我整天的哗哗的麻将桌，西风，西风搂抱。我这姑娘啊，太有眼力了。我跟你说，这回给我找个活的西风，你就是宝，你就是慧儿。我姑娘说你是什么强？世界什么？五百强啊，五百强，对，五百比六百少了点，对，也相当好了啊。有妈，你能不能别说了？你这……哎哎哎，佳佳，怎么跟阿姨说话？我们一直都这么说话，嗯，对，我们一直都这么说话，习惯了。人家总这样，鸡头白脸的。我告诉你，我在这待两天，两天我我跟你说，保准你也就习惯了。鸡头白脸。阿姨啊，嗯、呃，那个哥，你看你们大老远来了是吧？也挺突然的。我跟佳佳呢也没准备什么，嗯，放心，一定给你们接风啊。啊，不等等我，我想起一句什么啊？万事俱备，只欠西风。哎呀，对呀、啊，只欠西风。您看我们楼下吧，正好有一家烤鸭店，要不咱们去吃烤鸭，好不好？烤鸭？不吃。电视里不总播什么烧烤啊，什么垃圾食品啥的，不吃。这次我一准来吃西餐来了。知道吧？西餐，哎，我特意为吃西餐呢，准备了一套衣服。哎，等一会儿，我一会儿就给你们换上啊。妈，嗯，果然发信息，他跟李叔还在楼下呢。哦。妈，咱这菜做这么多也吃不完，叫他们上来一块儿吃吧。不用了，让他们走吧。哦。这就是我妈。
自从我爸走了之后，他除了打牌什么都不会。我跟他见不着就想，见到就吵。以后啊，你跟他说话注意点。你妈毕竟是长辈，长辈也得有长辈的样吧。哎，你们看怎么样啊？这个是我刚分手的男朋友给我买的，好看吗？嗯。哎，你哥呢？洗手间呢？哦，哎呀，来，西风，来坐这儿。西风啊，你要离婚了，是吧？离了。我看看账吧，啥的，离了啊？那财产怎么分呢？我是净身出户。啥玩意儿？你再说一遍。我是净身出户。净身出户？你你啥意思啊？你意思是说你是啥都没有了呗？那哎，那这房子呢？嗯，这房子本来就是租的。房子是租的啊！你现在你什么都没有了，兜比脸都干净了，对不对？哎，他啥都没有了，你一个二五眼，你咋能看上他呢？你啊，你，你想把我们娘俩当二百五耍是吗？啊，我跟你说，你现在啥也没有了，钱没有了，窝都没了，你让他们娘俩怎么活啊？你给我说我听听。你把财产都给他了，你怎么没跟我说呢？对不起。你这个骗子！你以为你高手当没狼的？你把我女儿变成手啊！我告你，没我女儿好欺负呢！我告诉你，把我姑娘肚子搞大，我饶不了你！我们怎么活啊？以后我的事能不能让我自己处理？您别管了呀！就算他没钱了，我也得。在一起，他是我孩子的爸爸。哎呦，我的妈呀！我的苦，他干嘛？你滚！啊！爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爱爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爱爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爱爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爱爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸�爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，
知道吗？能能能，瞒到白天是个头啊！我跟你说，青，这件事儿我大姨可真生你气，不应该啊！还有，大姨想得开，只要你肚子里的孩子好好的，只要你好好的，咱家就没大事儿，你知道吗？就一切好，一切太平，知道不？天塌下来，大姨顶着呢，大姨个儿高，是不是？啊、没事儿，真没事儿。青儿啊，我跟你说啊，人生什么事儿不得碰着上啊？是不是啊？你看那大地震，是吧？海啸。多少人一夜之间就眨眼就没有了？咱是不好好的，所以只要人活着，他就没有过不去的坎儿，知道吗？说起这个，我想起来，我前天嘛，我做了个梦，梦着这个，梦着你姐生了，生，可好看了。然后桃子，我还看着小，还不敢抱，又美。咱就踏踏实实，孩子给我好好生下来，知道吗？咱们人丁兴旺，咱们这个后继有人，是吧？只要人在，他就什么都会有的，知道吧，青儿？桃子，不许哭，你别招。就是啊，你说你姐都没事，你哭啥？你姐，我跟你讲，我了解，你姐特别坚强，知道吗？从小。爹妈没那么早，他就跟着他们了。他他什么事儿他能挺住？桃子，不许哭啊！玲玲，咱们好好吃饭，好好睡觉，过得比谁都好。咱们娘儿仨，娘儿四个，也在这肚子里边，咱好好的，大口吃菜，大口吃饭，是把自己身体养得棒棒的，是吧？我知道你心疼他，但不是这个心疼法啊！你你你你，我心疼太不容易了。你妈容易啊，你妈更不容易。你妈带着你终身，比你姐还不容易呢。没什么。妈呀！哎呀哎呀！姐哎呀！姐，姐怎么了？快快快，给我回来打电话啊！快打！哎呀妈呀！哎呀妈呀！没事。喂，闺女，赶快上来！我我姐的肚子疼，你快点！你你别着急，我我跟李坤都在楼下了，你别着急，我们这都上去啊！别着急啊！
呀，医生，咋样啊？嗯，您是邓佳佳的家属？我是他妈。呃，病人呐、啊，胎盘早剥，大出血，孩子是肯定保不住了。我们正在全力的保大人啊，呃，不过需要您啊签个字。啊，好，我签。四号去了药吧。一定保大人，我求你了，医生。放心吧，孩子不要。嗯。你说吧，这事儿怎么办？我负责，好，你负责，那你说说你怎么负责呀？我听听。不知道，什么？你大点声。不知道，不知道。行，我替你想好怎么负责了。这是三十万的欠条，一个月之内还清，签了吧。这次我肯定签，时间太短了，我可能一时半会儿凑不齐这么多钱。戴西风，就你点破事儿，我早搞清楚了。你家里有个女人，还来搞我妹，你现在把我妹搞成这个样子，你说你是人吗？啊？你信不信我也搞你家那个人啊？啊？把你的车钥匙给我。这车不行，这车是我借的。我先开着，过几天你把钱给我，我再把车还给你。你可以走了。发现这孩子没了，他肯定受不了。再说这个事儿也是因我而起的，我得陪着他。你拉倒吧，别装了，你根本就不在乎他。现在孩子掉了，你解脱了。
胎心是正常的，没有问题，就是有点动了胎气。大夫，需不需要住院呢？如果需要住院也没问题，只要安全保险一点。不用，我开点安胎的药。呃，你们如果不放心的话，可以多观察一会儿。没什么事儿的话，回去休息就可以了。啊，谢谢大夫，谢谢啊，不客气。可以平时多听听音乐什么的，运动量不能太大，然后保持心情愉快。如果有条件的话，可以出去走走，多呼吸一下新鲜空气，换换环境，对孕妇和胎儿都有好处。谢谢你啊，大夫，不客气，观察一会儿吧。好，谢谢大夫，不客气。谢谢啊，大夫。姐，没事，太好了，你都吓死我了。没事就好。大姨，着急了吧？没事就好。哎，刚才大夫是说说是什么换换环境？妈，别这样。哎，妈妈，我跟你说啊，大夫不是说了吗？说姐应该可以换换环境啊，什么出去走走，呼吸一下新鲜空气。我听说有一种团叫孕妇团，就一大堆孕妇一块出去旅游。那好啊，要不然那个到海边走吧。是啊，靠谱吗？靠谱。就那种团可以互相那个，对，还跟着有医生什么的，特别安全、啊。对对对，要要逃出去。家属，病人已经做完手术了，您可以进来了。我是我是,我是他妈。哎呀，哎，姐，你别起来，你再躺。哎呀，我姑娘，姑娘，你给吓死妈了，咋的了你、啊？哎呀妈！什么这这最糟的，你看看，你看看你呀、啊。您得陪我去给病人办理一下住院手续。你你去吧。好。哎，你认识？我跟你说，那个东，哎呀妈呀，那个西风，那个缺德西风，把我嘴都气瓢了，我还白脸呢我。我跟你说，姑娘啊，你听妈的话，那个西风啊，不是什么好东西，咱不能和他在一起啊。你看啥呢你？你听妈说啊，以后啊，你就听妈的话吧，都是他给你害的。你看看你呀、啊，你你看你这样，我跟你说，那，你看。你你不能起来，你躺着，咋的了啊？哎，你起来干啥呀、啊、你、啊？你你这时候不能起来，你现在你地下凉，不，佳佳，你你咋的了你啊,啊？干啥你啊？
吃点饭去呗，啊，吃点饭。啊、不饿。那喝点东西，喝点，喝点啊。什么我就喝呀？凤凰精啊。我没病，我喝那玩意儿干嘛？你总这么不吃不喝的，那还不得憋屈出病来呀、啊？你要是病了，还不得我伺候你？那多麻烦人呢，这是。哎呀，你放心。我就是瘫床上，我也不让你伺候。哎，行行行行行，咱不喝不喝啊！反正呢，这个我已经打开了，你要是不喝，我就把它倒了啊，把它倒了去。那喝吧。哎，你说哈，这老年活动中心你有日子没去了哈？哎，你怎么不活动活动去呢？活动活动去。不去，没意思。哎，咱们俩逛商场去，对不对？把这裤子给你换条新的啊！逛商场不去，走。哎呀，不去，不去。好，好，行，行，行，不去，不去，不去。哎呀，哎，反正，哎，这几天这商场打折呢，哈。你说吧，平常呢一百块钱的裤子，现在就卖五十块。哎，你说过两天呢，这五十块的裤子呢，一下哎就变成一百块了。反正咱家也不在乎这五十块钱哈，在哪儿都省出来了啊！不去不去不去，咱不去。那去吧。是一般的这这个没点气质，咱穿这咱压不住。那<笑>就就是长了一点，长点、啊，长点没关系，叔叔，我们这儿可以免费签边哦，这不光是长啊，我看这颜色这也得重了点啊啊！哎，换这条，哎，这条看，不是，行行行，换,换一下嘛，换换什么换呢、啊？人家小姑娘说了，说我穿这好看，有气质。换来换去，我这一脑门子汗了，就就就他了，就他了。说你吧，这个四肢发达，头脑简单，你还没看出来吗？这是小姑娘的这个经营的手段啊，策略。什么经营手段呢？人小姑娘服务态度多好啊，长得也好。谢谢。就他了。服务员，签个边呗。哎，免费的吧？哎，免费的。要多长啊？一百一。一百零五。到底要多长？一百一，哎呀，没那么长，回头穿不上，拖了这个地。一百零五，我哪次你都给我签的短，我穿在身上跟摸鱼的似的，好看呐。一百一，也太夸张了吧？怎么就摸鱼的了啊？哎，我还跟你说，哪条短了，哪条都是我给你改的。一百零五，哎哎，那条灰的它就短，你不信，明天我给你搬出来你量量，肯定短。一百一，你腿没那么长，谁说我腿没那么长的？我在体校时候我是跑跨栏的，跑跨栏的腿能短吗？那那刘翔那腿短吗？一百一，他还好意思跟刘翔比？哎呀，你老了，腿也短了，好汉不提当年勇啊！再说了，回头啊，你要是穿不了，拖着这地还得我来改，这不是麻烦人吗？不是怎么就麻烦你了呢？啊，你每次你姑娘都短撅撅的，露着大脚脖子，这次我就要盖着脚面的。哎，一百一，一百零五，什么叫一百零五啊？一百零五，大姐，大哥，要不咱们一百零七、零八？不是你这个同志也是，什么叫一百零七、一百零八呀？你这是劝架呢，两头不得罪是吧？我告诉你，这同志就没刚才那服务员说话好听。你干什么呢你？人家招你惹你了，起什么劲呢？什么叫我干什么呢？你怎么那么大了？这裤子穿在我身上，我知道该多长的吗？你还要怎么样？一百一，一百一，一百零五，什么一百零五啊？二百五。说谁二百五？哎，你上哪儿去啊？这这至于吗？这是？那到底多长呢？一百零五。哎，好。像什么话？
，我看你才像个二百五呢。来，裤子签好了，顺手去吧。是不是按一百一签的？按你说的，一百一。女安，我说一百一合适吧？非得在那儿跟我呛呛呛呛呛呛？哎，那这当着那么多人。行了行了行了啊，你对了，我错了，行不行？那行了行了行了呀，本来就是我错了，你对了，啊！哎哎哎，我可没这么说啊，我是说，我错了，你对了啊！哎呀，你看，不就是因为求求的事儿吗？都走了那么些日子了，你别老过不去，动不动就拿我撒气，有本事啊，你找你儿子去。我儿子，我儿子没招我，没惹我的，我跟他撒什么气？哎，怎么就没招你呢？啊，你还不是把球球当成你自个儿的孙子了？你心里边难受吗？我心里就不难受了。没看出来。我心里也难过，可是我有理智。这球球啊，毕竟不是咱们的亲孙子，这要是咱们的亲孙子，谁敢给抱走啊？啊？你，给你儿子下道命令，就说赶紧给我生孙子。我叫他生，他就生了，捏个泥的还在半天呢。他现在连媳妇都没有了，拿什么生啊？哎呀，找媳妇那还不容易，遍地都是啊。问题是他看不上、啊。不是，问题是他看得上的，你看不上。你那你们娘俩就闹腾吧，到时候果然老了，孙子也生不出来了，你就后悔去吧，你。先走啊，嗯，好，尽情的玩，忘掉一切啊！放心吧，这东西都拿齐了吗？哎，拿齐了，这一大箱子东西呢。身份证啊，什么都带好了啊，带好了。行，那个什么，我就嘱咐你一句话啊，就是千万别下水，那海水特别可怕，有时候一个浪来了就，你知道吧？知道了，您放心，我从小就是一旱鸭子，啊，这回我连海边都不带沾的，就在岸上坐着，行了吧？您有事给我姐打电话。就是啊啊，我们还有随队医生呢，人家也都是妇产科的那个专家大夫。行，那那赶紧走吧，走了。行，别操心啊，再见，大姨啊，再见啊，李叔再见，哎。那个每天打一个电话啊。嗯，好，您回去吧。哎呀妈呀，真是苦命啊！你说他怎么就摊上这样的事儿了？我跟你讲，一想到这儿吧，我就觉得我对不起我那死去的妹妹和妹夫。想多了，你说人这一辈子那么长啊，谁敢当保没有个沟沟坎坎的，是吧？这个坎儿也太大了呀，尤其是对一个女人来说呀。哎呀，这孩子太懂事儿了，你看吧，嗯，他其实心里不定啥样。表面上就装的就像没事儿似的，那就是怕我操心，怕我难受，就做给我看的。他越这样吧，我这些心思越越疼啊！哎呀，真可恨这个媳妇儿。哎，你说我怎么就没看透他呢？而且他这将来他绝对没有好下场啊！西风。对呀、啊，你说那女孩那么小，能真心的跟你吗？那不就耍你吗？把你钱什么骗到手，一脚把你就蹬了呀！对对对，他傻，他还以为人家对他真心实意呢。你说老婆这种情况，他恨死了，真是恨死了！我跟你说，现在他不定怎么后悔呢。哼哼，你没听果然说啊，西风那个肠子都悔青了，是吧？你看，一把鼻涕一把眼泪啊。跟果然说，如何如何，不愿意离开这个家，不愿意离开苏青。你看看，没后悔药。他后悔，活该。关键把咱们给坑了呀！你看苏青这这样的，你说这，我跟你说，李大哥，我这是特别我自责，我。你自责什么？人家爹妈把他交给我了，结果我没给人家管好。你说我怎么就没看透他呢？我觉得还是他自己，他变了。他原来他这认识他，说他不是这样人呢。嗯，哎呀，大家注意了哈、啊！参加北戴河孕妇旅游团的朋友们注意了。大家
，集合一下。大家注意了，集合一下，时间不早了。姐，到了那儿，万一有一点不舒服，你都得找大夫，别自己撑着啊。嗯，给我们打电话，还有那个。嗯我把那个防蚊虫叮咬的那个药放在那个洗漱的那个包里了，还有，我妈说让你别吃螃蟹，说螃蟹寒，不适合你吃。嗯，好，我都记住了啊，老子放心吧。大家注意了啊，参加避难和医护旅游团的朋友们注意了。啊，我该上车了啊。那个果然，那你们别送了啊，你们俩好好的，有时间多回去陪陪大姨，我怕她太寂寞了啊。那我上车了，果然那个把行李给我吧。快上车，走吧。你说这件事会不会对果然和桃子两个人产生什么影响啊？一看这婚姻这么容易就解体了，他们惧怕了，不敢走进婚姻殿堂，不敢结婚了，这怎么办呢？未必。你注意了没有？果然最近往这儿跑得更勤了，这很能说明问题啊。这说明了啊，有可能这件事儿。对果然产生了积极的影响，不知你信不信？李大哥呀，我发现你这人哈，特别，就是一个特点是什么呢？就是特别积极，就是看一件事，你总是往好了想，看他好的一面，是不是啊？是啊，就辩证法。嗯。有好多时候啊，坏事可以变成好事你不不信，你回顾一下试试。看出当局长的了，认识的就是这高度有，我们就不行。啊，对了，那个什么，咱上次做那个泡菜不是怎么着，发霉了，我给扔了。没事啊，技术在这儿，再做，咱们来。但是我心里头犯膈应啊，咱这不是给他们家做的吗？嗯嗯。那为什么发霉了呢？这是不是寓意着果然和桃子这个事儿也？你明白没有啊，妹子，你真不愧是大艺术家、大演员，触景生情，联想无限。这哪呀哪，八竿子、十六竿子都够不着的。李大哥，你没有的没，发霉的霉是一个音呐，都是霉。你听我说，我倒觉得你们说霉气吗？啊，发发霉气。嗯，从我这理解，这个霉气没了，好了都。哈哈哈哈哈！你真是特别能开解人，我发现。验证法。对，什么让您说？哎，你换个角度一想，那另外一个解释了。真行，受益匪浅呢。不过我还是觉得得得还得送点什么，那个没送成，还得再想想这个。哦，我想起来了，有样东西。嗯，我想起来了啊。小子，媳妇儿，上次说上哪儿来？这是这个，这是内蒙的哪儿带回来？嗯，说是那特好的当地特产，是牛肉。嗯，这出了这事儿，我更不愿意看了。那个，这包装啊，要不就把这玩意儿送给他，你觉得怎么样？嗯嗯，行。
，行吗？啊，这这送人行吗？啊，绝对拿得出手。那那行，那就送他一盒，您拿去一盒。那我拿着干嘛？一盒装两个，这个不不不不行，用不着，他们牙口肯定是，您您也是，您您您您拿着，咱练练牙口，我肯定都是挺硬的，牙也没什么好玩啊，没什么好玩，你要再说的话，我都整的不好意思，先先先先少了，好，嗯，这这别叫你不好意思。那个再见，果然你给他，让他把这个拿给他妈。你干嘛呀，妈？我干嘛呀？就是把这个拿给果然他妈。那什么意思呀？啥意思？什么啥意思？我吧，闲着没事儿的时候吧，我想了想啊，那李叔也老劝我。就是在几次哈跟他妈这个吵架这个问题上哈，我不对的地方好像多了点儿，当然没多多少，就那么一点儿，但还是多了点儿。你说怎么回事吗？就是他妈嘴跟不上，是吧？就显得我好像是跟他一般见识似的，好像其实根本也不是。反正不管怎么着吧，就是。拿你点心意，你也反正高姿态嘛，是吧？所以你把这拿给他行了。行，妈，那那个这您留着自己吃，我我回头再准备准备。你你准备啥呀？我再准备点儿啊。不，我送给他东西，你准备什么呀？我我替您准备，这您留着自己吃，再准准备一点儿。行，妈，这东西轻了是吧？不是，我说我跟你说就不能重。嗯，咱现在能送什么大礼呀？那就把人给吓着了，人一看那个对人家有什么想法似的，那那人家反而有压力了，不好就送这个。我跟你说，原来我想送什么来着？我想送那泡菜，李叔教我做的。结果吧，那个，哎呀，你姐这事儿一闹腾嘛，我就忘了。结果坏了，没送成，你就把这碗那你拿就行了，好不好？就这个心机嘛啊。桃子，你干嘛呢？我休息了，要睡觉呢。哦，我妈给我点东西，说让我交给你，说是给你妈的。你要在家，我现在就给你送过去。你过来找我呀？你不欢迎啊？欢迎欢迎，我就特别欢迎。没事儿，你要真不方便，就回头再说也行。不是，别介别介，老人交代的事情就一刻都不能耽误。我现在就把我那地址发给你啊，好吧，哎，拜拜拜拜，一会儿见啊。我妈住哪？那个，请进。呃，就是我这家里边有点乱啊，就别在意啊。那个，你这怎么这么乱呢？不好意思啊，你你在这随便坐，我换一下衣服，随便坐啊。
不好意思了。你这可真够乱的。我我这儿原来挺干净的。那现在怎么这么乱呢？就就自打认识你以后，我我这儿就从里到外就全乱了。哎，这都是你拍的？啊，这都是我头几天拍的。呃，上面那一溜都是金奖作品，中间的是银奖，下面是铜奖。呃，上面那金奖有奖金。嗯。呃，喝点什么？喝咖啡还是绿茶？不用你，你别管我了。哦，我那，把这给忘了。这个啊，这我妈让你拿回去的。这就那是就就你那同学，那个从内蒙古出差的时候带回来的。这酒给叔叔的。哎，我爸还真挺爱喝这个酒的。呃，我代表我父母谢谢你妈了。哎，瞎谢什么呀？哎，那个，你就在我这儿等一下。就在我这儿等着，我出去办点事儿。不是你，呃，随便参观，哎，哪儿都别走，就在我这儿待着啊，就在我这儿待着啊。这都是果然代表他们全家送给您的。啊？嗯。都是果然送的。嗯。干嘛呀？怎么送这么多东西呀、啊？果然代表他们全家的一片心意。哎呀妈呀！哪会不能吃这玩意？这么贵重东西，我吃它干嘛呀？有什么不能吃的呀？那你姐能吃？对对对，你姐现在最需要的，给你姐。咱们，咱们送人一帮牛肉干，人家送咱们这么多东西，多不好意思的呀！哎呀，这么一说，好像咱的牛肉干是少了点。不少嘛，这礼轻礼重不重要，关键是谁先低的头啊？不是嘛，关键是谁先主动试的好，谁先主动表现出了高姿态。这么说还差不多。又低头又示好的，听着怎么那么别扭啊？就是高姿态，就是这么回事儿，就是你妈高姿态，那不都为了你呀、啊？哎呦，儿子，这干什么呀？怎么买这么多东西啊？不是我买的，那个就是有人送你们的。哎呦，谁送我们呢？这是
。那个陶陶他妈。疯了他，人家是抽什么风啊？不是妈就那个，说这事儿是这样，呃，就我那哥们儿西风啊，他老婆突然一下动了胎气了，完了正好他又不在，他就给我打一电话，我就给帮了个忙，当时挺危险的。然后我们单位那个合同医院呢，离他们家挺近的，我就帮忙把他老婆就送到医院了。后来陶他妈呢就知道这事儿了，就挺感谢我的。其实也是主要就是感谢你们。感谢你们呢，就是把我教育的这么好，培养的好，主要是感谢您，就就给你们老两口就你就就送了点东西。我儿子怎么好，怎么优秀，我用他来说，用他来肯定啊，这发什么洋贱呢？真是！不是妈，你别这么看待问题行吗？人家是认为我帮人家家里边了，感谢你们，就对我的教育，这不送礼给你们吗？就是那感谢咱们送礼，怎么了？你这要是、啊。我就说你这头脑也太简单了啊！这明摆着呢，是冲咱们果然来的。你想啊，他那闺女到处相亲，走了这么一圈，哎，谁都没相中他。他妈这么一看，哎呀，心里这个急呀，慌了神儿，他怕砸手里了呀，所以他回过头来。又奔咱们果然去了，什么哪儿跟哪儿啊？人家那闺女长得多漂亮，人怎么会砸在手里呢？她漂亮管什么用啊？啊，你没看出来呀、啊？她长了一张桃花脸，哪个男的敢把她娶进门来？娶回来，最后还得离。你你算卦的，你能掐会算呐？我这是透过现象看本质。您这爸，这这酒给您的，您看看，你看金六福，我觉得不错这酒。我说这这这酒挺好，这酒我在老老张他。闺女结婚的时候我喝过，这酒,酒当然不错了。我们处长他儿子那个结婚，请我们去当那个婚宴上摆的就是这酒，这酒不错，确实不错。您回头抽功夫跟我李叔你们俩俩老头抽功夫喝了吧。行，这包装挺好的，怎么这也得值六七十？一杯六七十啊，这么贵呀、啊？你们两个人呐、啊，别那么奢侈，去收起来，改明送礼。不是什么时候你送过礼呀、啊？那咱们家里的酒柜里一箱子小的，你送过一瓶吗？舍得吗你？不是那个爸爸爸爸，这样这样这样，这妈这这瓶啊你，这瓶给您了，行吧？给您，行吧？您愿意送谁送谁去。那瓶酒我爸跟我李叔喝了，好吧？行。那个妈啊，这个牛肉干是那个杨涛他妈特意嘱咐我，就专门拿给您吃的，让您先尝尝。这吃这个牛肉干有两点好处，第一呢就是锻炼牙口，对牙齿有好处。啊，就是第二，就是常吃这个对心脑血管也有帮助。先给您拿一盒，您要是爱吃，就成箱再给您拿。哎，别显摆，别显摆啊！我不爱吃，啊，不是，这是显摆什么呀，妈？我跟您说，妈，我这次跟那杨二他妈接触，我觉得不不是像您说的那么恶劣。我去到那儿，他妈跟我说，嗯，就说说果然，说一定替我感谢你妈妈，你妈妈这个不愧是优秀的人民教师。